Good evening. Hello, hello. Good evening, teacher. How's it going? Um, <laughs> How's it going, guys? Good. Good. Great. Awesome. Okay. Everything, Everything okay. Everything is all right. I like to hear that, all guys. Right. Great. Okay. Let me greet somebody here. Let's see who wants to volunteer. Juan. Juan. How's yeah. it going? Um, so a little tired. I have a... Mucho um, trabajo, como es? I had... Okay. I had... Um, a okay. Lot, a lot of work. ¿Cómo me dice mucho trabajo? Look at the chat. I had too much workload. 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 Carga laboral. Mm -hmm. okay. okay. I had too much workload. Or I'm tired. Mm -hmm. I worked. I worked the whole day. I worked a lot today. Okay. Thank okay. You. What do you do? You're in past. I got up at 4 30. Yes. Wow. Um, because? In or because? Ah, yeah, because, for, because I, I go today, I go in, in bus. In bus. I went by bus. I went, I went by bus to work. I used the public transportation. Yes. Okay. Good. Good. Great job. Okay. Hey, Noah. Hello, teacher. Hello, everybody. Hi, Noah. How, how's it going? Excuse me, teacher. How's it going? I don't understand. <laughs> Sorry. Look at the chat. Look at the chat. How's it going? Ah. Ah. Okay. Okay. Um, today uh, is my free. It's, it's good, but, but uh, I don't work in, in my house. Is the the office work? Okay. Yes. So you work from home? Yes. Yes. That... Okay. That's good. That's really good. Glad to hear. Okay. Thank you. Thank you, uh, Veronica. Hi. Hi. <laughs> Hi, Veronica. How's it going? Mm, very good. Very good. Great. Mm -hmm. What have you been up to? What have you been up to, Veronica? I don't understand. ¿Qué has hecho? I know, that's new, right? That's new uh, for you. Uh -huh, Esto, uh -huh. Ojo, yo siempre le voy a dar alguna pregunta o una frase uh -huh. común uh -huh. americana. Ojo, uh -huh. lenguaje natural uh -huh. que se está uh -huh. ocupando ahorita. Si se fijan, yo no les digo, how are you? Uh -huh. <laughs> so they, it's too common. Uh -huh. A gringo, a gringo doesn't say, how are you? Uh -huh. They go like, hey, how's it going? Uh -huh. 
Desde los años 30, miren películas de los 50, de los años 30, Burger T, ¿qué es eso? Frank Sinatra, and they used to go, they used to go like, hey, how's it going? Very formal, informal, they do it. Okay, so what have you been up to? It's like when you haven't seen someone for a long time, no lo he visto un largo tiempo. So you go like, hey, what have you been up to, right? Oh, I got married. I have 10 kids. And I got divorced. <laughs> and I got married again. <laughs> See, that's a long time. Long time ago, okay? Make sense? Make sense? Got it? Okay, good. So what have you been up to? Okay, guys, today we're going to start the class with a little game, okay? You are on pre-intermediate. Let me reduce this to 35 seconds. Hmm. Can somebody tell me what was yesterday's? What? Oh, okay. Next question. Where were we? Listen. Where, where, we? What am I asking? Can somebody tell me? Where were we? Hmm? Where were we? Es como donde estábamos ayer. Perfect. Estás hablando con alguien? Okay. De repente alguien te interrumpe y se y te lleva por un rato. Regresas con la persona con la que estabas hablando y es como, ¿qué, qué te estaba diciendo? Where were we? Where were we? Ajá, ¿en qué estábamos? Ajá. Where were we? Where were we? Now, this word, this question can help you practicing the W sound. Where were we? Where were we? Where were we? Oh, where, where we? It where is... were we? Perfect. That's where it. Were we? Okay, so <laughs> where were we? Where were we, guys? Where were we? Can somebody tell me? Um, where were we? Yeah, where were we? Tell me. Where were we? Yesterday. Um, yesterday. Uh, we talk about the modal verb. There you go. Excellent, Vanny. Thank you. We talked about modal verbs. Okay, can somebody give me an example of the use of models? Um, should. For example, should, can, my, um, would, could, 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 and um, my. Hmm? You got oak, it, Eleonora. Thank you. Oh, will, out, will, out, will. Mm -hmm. <laughs> Um, um, must. must. I think that's it, right? Good. Great job, Eleonora. Thank you, Juan. Yes. Did we watch this video? Did we, we, we kind of saw the video, right? Let me see if we saw it. I can remember. You have already listened to show a speaker's attitude or mood. We can also use them to ask for and give advice. Stay with us. Okay, let's watch the video really quick and then we will practice, okay? like crazy. Today is Friday and the body knows it. Okay, so let's pay attention to the video really quick. As we will explain them. Modal verbs can and should. What can I do in Mexico City? You can see the Palace of Fine Arts. You can't visit some museums on Mondays. What should I see there? You should visit the National Museum. You shouldn't miss the Pyramid of the Sun. Okay, we'll talk about the modal verbs can and should. This is how we'll use it in a question. WH question word plus modal verb plus subject plus verb plus question mark. Where should we go? And this is how we use it in a positive sentence. 
subject plus modal verb plus verb plus complement. We should go to a museum. This is how we use it in a negative sentence. Subject plus modal verb plus not plus verb plus complement. We shouldn't go to a museum. It is important to notice that models do not take a final S and neither does the main verb. He should go to a museum. Maria shouldn't drink. Did you notice? There's no change on should and neither on the main verb go. You're mute again. I'm just kidding. Ok. <ríe> Perdón, se me olvida cada rato. Vamos a hacer una actividad muy dinámica, pero si ustedes ocupan su energía, ok. So, lo voy a dividir en grupos, pero primero quiero que hablemos en mi español por un segundo y ustedes se sientan en la libertad de decirme, Tiche, mire, ayer... No le entendí qué fue lo que explicó sobre los modales, cómo es que se usan. Estoy perdida, perdido. So, porque es necesario aclarar eso antes de hacer la dinámica que vamos a llevar a cabo. ¿Ok? So, you're free. Necesito que me digan, teacher, mire, esto es lo que no entiendo. ¿Ok? All clear? <laughs> like the horchata. <laughs> Come on. Really? Mm -hmm. mm. Vamos, chicos, no tengan pena, ¿eh? Necesito que se sientan en la libertad de decirme, teacher, mire, eh, no entendí esta parte de los modales, ¿cómo era? Porque está bien sencillo, o sea, usar un modal es, acuérdense, es el auxiliar. Cuando les digo es el auxiliar es, cada vez que llegan un tiempo gramatical nuevo, ojo, tiempo gramatical, siempre... Pregúntense cuál es el auxiliar que voy a ocupar. ¿Por qué? Porque esa es el que le van a agregar el not o van a traer al principio para hacer una pregunta. Tan sencillo como eso. Para agarrar la estructura. Preguntas. No questions. Ok. So, para agilizar las cosas voy a hacer algo. Lo voy a dividir entre grupos nada más. Y a cada grupo le voy a dar un tema. Y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Sí. ¿Good? Pero den lo mejor de ustedes. Quiero ver, ¿eh? Oh, ok. okay. Oh, we're 16. So ya podemos ser cuatro en cada grupo, ¿ok? Let's do it. Come on, take the, the imitation. Come on, come on, come on. There you go. Elizabeth. Diana. Hi. Is Diana? Okay. Well. Good evening. Good evening. Hi, Nuria. Okay, can you hear me? Yeah. Yeah, I can share. Okay. Le voy a dar un tema. Y vamos, como el tema es ocupar can y should. Rápido. Can. Sirve para las cosas que podés hacer, las capacidades que tienes. So you can, you can get a job. Si te digo, you can, I, I, you could get a, you can get a job. You can get a job, te estaría diciendo, tú puedes obtener un trabajo. O si te digo, you should get a job. Deberías obtener un trabajo, buscar un trabajo, ¿ya? ¿Sí se entiende esa parte? Yeah. Sí. Pues vamos a, mez a mezclar should y can. Here, the problem is that Juan is thinking about, oh, Juan lost his job due to the whole pandemic, the COVID-19. He lost his job. So Juan needs to know what to do. Where can he go? Where should he go to look for a job? 
Entonces, Nuria y Marlene, o oh, y Delmi, se van a encargar de darle advice a, a Juan. ¿Sí se entendió? Ya. Yeah. Es un role play, chicas. Entonces, ataquen a Juan con todo. You should, you can. Oh, ok. What, my, what a friend did. One of my friends uh, went to la alcaldía de San Salvador and they are hiring. You should go there. ¿Viste? Ojo, sentiste libre de hablar en, en, dentro de tu contexto en lo que puedas, pero ocupame can y should. ¿Ok? Good. Ok, thank you, teacher. I'm going to another group. Hello, hello. Ok, alguien me, hello. Alguien me evocó. Eh, Diana ya puede escuchar. No hay problema con el audio. Diana. Hello. Ok, bien, parece que Diana tiene problemas con su audio. Ok, guys. Um, so... Bien, el punto de esta conferencia es el uso de should y can. ¿Ok? Can es para hablar de las capacidades tuyas o de alguien más. Te podría decir a Noé, you can dance. ¿Ya? Yeah, you can dance. ¿Ok? Uh, I can dance, but I, I don't like. <laughs> I, don't like, I don't like to dance. ¿Ok? Me podría decir a Vanessa, you should dance. You should dance. Deberías de bailar. Entonces, voy a darles un escenario y ustedes tienen que preparar un role play. ¿Saben? Un juego de roles, ¿sí? So, okay. en este caso, en this case, uh, Noé likes to drink. Uh oh Ok. So, you, uh, Vane, Reyes, and Diana, you have to give advice to Noé. You should stop drinking. You can you can lose your family, Noé. Stop drinking. You should go to Crea. You should go to Crea and, and go on rehab. They tried to make me go to rehab. And I said, no, no, no. no. Vane, come on. Okay. Yeah? You got it? So, give advice to Noé. So this is a role play, guys. Métanse en el papel, métanse en el rol y que se vea bonito, eh? Okay? okay. You got it? Yes. Good. Prepare. Get ready. <laughs> Thank you. No se oye en todos lados. No sé. Así que nos pongamos de acuerdo en español para que salga. Para que lo podamos hacer en inglés. Uh, yes. Ahora se incorpora. No, yo primera vez. Hello. 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 Okay. Hi. So. I was waiting for you. Thank you. I've been waiting <laughs> for my teacher here. Okay. So, <laughs> esta conferencia se trata del uso de can y el uso de should. Right? So, mm -hmm. right. can, can funciona para, um, para dar, decir que soy capaz de hacer algo. Permítanme, vamos a hacer una cosa. Ok, Ken sirve para hablar de la capacidad que tienen de hacer algo, um, de lo que puedes hacer, ¿no? O so sea, podría decirle a Janet, you can, you can get a job. You can get a job, right? Uh, you can dance. Uh -huh. De esa manera de sugerencia, de hecho. You should get a job. Deberías. ¿Ya? Yeah? You, should, you should dance. Ok. You should play soccer. You should... Uh, sleep. ¿Sí? You see? Entonces, vamos a hacer una actividad. Eh, Le voy a dar un tema para que ustedes hagan uh, un role play, un juego de roles, ¿ya? ¿Good? En este caso, Verónica, Verónica es maltratada por su esposo. ¿Ok? Entonces, van a venir Eleonora, Salomón y Annette y le van a dar eh, consejos a Verónica, ¿ok? ¿Cómo dirías, él te puede matar? <ríe> Janet, turn on your microphone. Ok, ¿sí, ¿sí me entendieron? He can kill you. He can Live. kill you. 
Yeah, he can kill you. Leave him. You okay. should. Y ahí le va a decir el nada. You should hire a lawyer. You should hire. Him. You should go to the PNC. You should go to the PNC. Leave him. Right? Deben consejo. Ojo, métanse en el papel. ¿Qué harían con una amiga suya? Se no habla español. Right? Okay. okay. Give her advice. Prepare. Okay, prepárense. Vamos. You can do it. Okay. 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 Pero tampoco me parece sola. Qué extraño. Ok. Good. Esta videoconferencia se trata de aprender al uso adecuado de should y can. ¿Alguien me dice para qué sirve can? Para eh, las, ¿cómo se llama? Para una um, habilidad. Para expresar como habilidad. Ajá, para expresar. Como yo puedo hacer esto, yo puedo mover esto. Eh, cosa diferente es could. Could es como algo así como que más, creo yo, como... La probabilidad Ajá. de que podés hacer algo. Muy bien. Exacto. Can es para hablar de lo que puedes hacer. I can dance. I can sing. Um, I can teach. ¿Ok? Yeah. Should es para dar um, consejo. Estrictamente. You should take a shower. Incluso reflexivo. I should stop smoking. Debería dejar de fumar. I should stop. Debería. Entonces, en ese contexto, eh, en ese contexto, Vladimir se yeah. quiere ir del país porque ya no haya trabajo. Vladimir se quiere ir de mojado. Sí. Pero Vladimir tiene cinco hijos y dos esposas. Ok. Entonces, Patty y Edgar le van a dar consejo a Vladimir. Ok. ¿Cómo dirías te pueden matar en, en el viaje? ¿verdad? ¿Yo? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo le dirían Patty y Edgar a, a Vladimir? You can get killed. ¿Oí? You can get killed. Te okay. pueden matar. Okay, you, uh, should, you should think. You should think about your families. <laughs> you should think about your families. Uh -huh. Vladimir va a abrir. El, 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 la, es un role play, un juego de roles, ¿sí? Entonces Vladimir va a decir, guys, I don't know. I'm, I'm going wet. I'm going wet to the United States. Okay, I don't have a job. I need money. I have to leave the United States. What do I do? Okay. You know, Edgar y Patty empiezan a aconsejarlo, okay? Okay. Yeah. Go ahead. Start planning your role play, okay? Okay, okay. Go ahead. Can and shoot. Can and shoot. Go. Okay. Entonces, Vladimir, you can go to United States. Okay, me voy de mojada. Vamos a ver. Eh, dice, I, I can go with to United States because I need the money and here in the suburb I Hello, hello, teacher. Okay. Teacher. No. You should, you should get some money to start your own business. That's an idea I like. That like idea. <laughs> Thank you. You should get, you should get, you could, no, you can get a loan from a bank. 
to to start new new business, get along from the bank. ¿Cómo se diría? Debería de poner tu taller. Bueno, sí. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Debería de poner tu taller. You should. O iniciar tu negocio. Eso está bien. You should. No, you should begin your own. Your mechanic. Business. You should. I don't know. I'm not sure. You no, should. Business. Business. You should start business. Business. Mm -hmm. You okay. should. You should. You should sell lunches. You. Uh, thank you. Es que empezar, yo no sé si es ongoing. I'm not, I'm not sure. T-shirt, could you, uh, could you help us? You should help. <laughs> Okay, help us. Help us, yeah, help us. Uh -uh. Yeah. Help us. Help us. There you go, Nuria. You have beautiful pronunciation, Nuria. Come on, help us. I thank you, teacher. <laughs> I try. Help us. <laughs> okay. It's so difficult for me because I work for a uh, for a nonprofit organization. Organization. Organizations, organizations uh -huh. and somebody works from in Virginia, Washington. And sometimes I have uh, meetings by Skype or Zoom with them. It's so in difficult. In English. For me. Yeah, in English because are American people, but it's so difficult for me because that's my big problem because I didn't understand uh, I don't, a lot. I don't understand I a don't lot. understand a lot. That's my okay. problem. So. Congratulations. <laughs> yes. Thank you. Hey, final sounds, Nuria. Final sounds. Uno. Sonidos finales. Dos. Usted está acostumbrada entonces al ambiente del inglés así rápido. No adapte la velocidad, adapte la pronunciación. Solo pare la oreja y cuando sea su turno de hablar, enfóquese en la articulación de cada palabra. So, help us. Help us. Okay. Help, help us. Help us. Help okay. us. Help us. Okay. okay. Sure? Yeah. Juan, Juan, ask. Ask, ask, ask. Así, ¿verdad? Ask, ask. Se... Juan, ask, ask us. Ask. Juan ask, ask us. Uh -huh. How do is how how he can say cómo iniciar su taller? Could you translate in English? Yeah, I did on the chat. You should start your own business, or uh, you, you, okay. you should start your own workshop. Ah, uh, workshop. Okay. Mm -hmm. Your own workshop. There you go. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay. Practice. Workshop. Practice. We're missing. Five, five minutes. Okay, give me one second, please. I'll be back. Thank you. Thank you. So... You can do it. Let's continue. <laughs> <laughs> you should learn uh, different books that talks about the entrepreneur, about the business, financial business, about that. Bad. Bad. De mal. Bad. De, ajá, de mal. Ah, eso lo diría vos, ¿verdad? Eso lo diría yo, exacto. ¿Cómo, cómo, te, cómo dijiste? Perdón, Aquí Vanessa estaba como estaba, ¿verdad? Sí. Aquí estoy. Ah. No sé, se me había perdido la señal. Ok, good. Keep going. Thank you. ¿Qué dijo? <laughs> Eh. English, ah, keep going, come on. Ah. It's okay. going bad. It's, 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 
está aquí para que ¿Ah, sí? No, perdón, ahí tendría que ser solo I'm, I'm going I'm, bad. I'm going eh. bad. Ajá, lo siento. I'm going bad. Ah. Ya de ahí sería. Vaya, y ahí para quizás meterme yo, yo le puedo preguntar por qué. Mm -hmm. Ajá, vale. Así la he puesto. Ajá. Guay. Guay. Como pregunta, va. O, ajá. Ah, pero no, va a otra cosa. Guay. Guay, do you. Do you. Do you. ¿Por qué tú? ¿Por tú going bad? Para no. Okay. Así sería. Así sería. Sí, yo creo que sí podría ser. ¿Por qué tú going bad? ¿Por qué tú? Going bad. Going bad. Ah, ya conectó, ¿ve? ¿O no? Vaya, ¿y ahí? Eh, guys, eh, está intentando preguntar. Oh, ok, ¿por qué te va mal? Ok, sí. why, why are you doing bad? Why are you doing bad? Miren el chat, les puse, I'm doing bad. Doing, de hacer, doing bad. Uh -huh. Why are you doing that? Uh -huh. Ahora, más que escribir, le sugeriría que empiecen a hablar dentro de lo que puedan. Acepten ese reto, háganle como dicen, ¿verdad? Y, y hay que intentarlo, ¿eh? aunque nos equivoquemos. Ese es el punto. ¿Ok? Ok. Yeah. Y el punto mayor ahorita es como darle consejo a, a Noé, ¿right? Uh -huh. Sí, el que Noé diga, man, o sea, ¿cuál era el tema? Ya se me olvidó. Noé. Era que. O sea, ahí sería, why are you doing that? Uh, I'm always drunk. I don't want to drink anymore. <laughs> Right. Well. <laughs> okay. Y ahí directamente That's ustedes right. empiezan, oh no, eh, you should go to CREA, you should go on rehab, think about your kids, your family, right, your job, okay? Okay. Good. Okay. Keep, keep going. Okay. Intentémoslo, así en exactly. equivocarnos. Try, try, try. Mm, démosle, pues. Démosle. Ah, pues cerramos esto, va. Sí, démosle, démosle. Ah, sí. Pero comencemos. Yeah. Así se han hecho ricas, muchas famosas. Sí, pero no, esos consejos no. Ahí está el teacher. De dos a tres. Beautiful Spanish. Sí. Estamos practicando, pero... In Spanish? Come on, try it in English. Let me hear you. Let me hear you. Come on. Okay, okay. Um, a Edgar, le estábamos aconsejando ahí. Uh, I can... I need can. a car. Start, start. One, two, three, action. Okay. I need by a car. Okay. I think you can uh, find a work for, for save the money. And buy your car. Okay, you can find a job to save to save money. Money to buy a car. Okay, okay. Mm -hmm. Okay. Keep going. Teacher. Mm -hmm. Patty. And gastar menos puede ser spend less. Perfect. Spend less. No, no, no. Spend less money. You okay. should you should spend less money. Mm -hmm. Hanging out. You should spend less money to, hanging out. To buy a to buy a car. Mm -hmm. Okay. So try it. 
Whatever you should. I need to pay a car. You should um, buy a, a motor, motorcycle. Perfect. You should buy a motorcycle. Patty, I need to hear you. Um, you should uh, buy a ticket for uh, oh, a lottery. A lottery ticket. Lot Lottery ticket. You should buy a lottery ticket. So you should play the lottery. You should play the lottery. I'll play. Okay. Mm -hmm. I think you yes. should play the lottery. Teacher. Hey. Y cuando se ocupa should be. Should. Mm -hmm. Solo should. should. Be. Oh. Should it be. should be easy. Eso sería, eso podría ser, o debería, perdón. Uh -huh. Eso debería ser fácil. It should be easy. Debería ser fácil. It should be easy. Mm, pero cuando se pone el be? En ese ejemplo. Solo ahí te serviría. Should be. Debería ser. Mm, de, de ser, ajá. Uh -huh. Ok. Okay. Okay. Mm. <laughs> Estaba pensando. <laughs> Come on, guys. Bien, vamos a regresar. Tenemos que intentar hablar, chicos. Que no les dé pena. Esto, esa, esa barrera hay que romperla. Ya. Yeah. Esta noche. No, sí, estábamos haciéndolo, pero nos trabamos. Justo en el momento, ¿no? <laughs> sí, cabal, donde cuando no estamos hablando inglés, se conecta usted. <laughs> mm -hmm. Ok. Let's go, let's go. Okay. Bueno. Okay. Teacher. What's up? We need more practice. Oh, come on. Um, it's late. Um, I need more vocabulary. The time go quickly. Um, time flies. Time really flies. Yes. Let me see. I have one, two, three, four breakout rooms. In one, I have Eleonora. And I have Delmi on another team. And I have Elgar. And Noe. Okay, good. Let's continue. Falta Vanessa que le pidió ahí que la volviera. Sí, sí, eh, se había desconectado por accidente. Okay. okay. So, okay. let's let's select the first team. As you can see, I have on this wheel of names just one member of each group. Okay? So let's see who goes first, okay? I'm not touching, I'm not touching, I'm not touching. Okay, so we have Delmi. Okay. Good. Okay. Let's remove Delmi, so Delmi's team. Okay, where is Delmi? Raise your hand, who's with Delmi? Who is with Delmi? I did. Ya regresaron. See? Yeah? Everybody's here, right? Yeah. Okay, tell me. Is Juan. Juan? Okay. Okay, ready guys? One, two, three. Action. <laughs> what? What? I, I'm not sure what, what we're supposed to do, teacher. Okay. Yeah. Delmi, ¿quién es uno de tu equipo? Eh, es Juan, eh, Nuria, y uh -huh. Marilyn. En Marilyn, ok. So, Juan va a empezar diciendo su problema. Nuria, Marilyn ah. y Delmi van a darle sugerencias sobre lo que puede hacer para solucionar su problema, Juan. Decíamos que Ken es para lo que puedo hacer, ¿sí? 
Y should es para lo que deberías hacer, es como sugerencias. El should es estrictamente para dar sugerencias e incluso retrospectivas, ¿no? I should stop eating. I'm fat. Ok. Good. So, vamos a empezar. Ok. okay. Ready? One, three, two, one, action. Ok. I'm sorry, Juan, because you lost your job, but uh, we want to uh, give you some suggestion. For example, you should get a loan from the bank to start your own business. Okay. Yeah, you also, Juan, uh, maybe you should uh, send your resume to any enterprise that you want to work. You should make a loan to Star Wars. Thank you. But I don't have money. I don't have money. I don't have I money. For the start my business. Okay, to start my business. Good. I don't have money to start my business. Very good. Okay, so what happened to Juan? What is Juan's problem, everybody? Where, what is Juan's problem? Uh, I don't have work, job. He lost a job. He, he lost Janet. He lost his job. Perfect. He lost his job. He lost his job. Very good. Uh, Diana, you can problem? do it. You can do it. Hi. Okay. Que, permítame. Diana, can you hear me? Okay. She's living, she's standing. Okay. She's coming back. He estado intentando conectar a Diana, pero parece que tiene problemas con el audio. ¿Tienes problemas con el audio? Ya. Yeah. Solo, hágame así. No puede escuchar, no puede hablar. Okay. Okay, good. But you can hear. Hear? Okay, perfect. Good, okay. Okay, so tell me, Steam. Juan lost his job. Let's see. Let's see who is next, okay? So we can continue. Pero chicos, pónganle amor a esto de plano. Háganlo así con, con entusiasmo. No es la primera vez que vamos a hacer este ejercicio. Quiero que lo haga. Yo soy muy dinámico, eh? pero si ustedes no ponen de su parte, no intentan hablar en inglés. <laughs> Nunca vamos a avanzar. Se los digo así de claro y directo. Si ustedes no intentan equivocarse, jamás se van a mover del español. So, please, try. Así, aunque digan. Yo me, ah, miren, tenía un alumno que decía, no, hombre, yo me igual a hacer el ridículo. Incluso en las mañanas, él iba de 6 a 8 de la mañana allá en, en la academia, si lo recuerdan. Eh, pues de 6 a 8 de la mañana y él era el que siempre andaba cantando y al principio yo, yo tengo años de verlo a él pero al principio no se le entendía nada de lo que cantaba en las mañanas imagínense uno todo así ¿verdad? en los recesos y él no, bien tranquilo, cantando voz a todo pulmón, música en inglés pues les diré que un año después aún lo sigo viendo y, y ya pronuncia súper bien Y sigue, todas las mañanas lo veo cantar. So, ¿qué dirá eso, verdad? Es práctica cada uno. Ok, let's see. He has a good attitude. Good attitude, perfect. Attitude. Attitude. Edgar's, Edgar's team. Ok. Let's go with Edgar's team. Whenever you're ready. Ok. Yes. Three, two, one... Action. I need to pay my car. Um, you can find a uh, uh, best work. Okay. I need to save money. Yeah. 
you should um, save money month by month. Okay. Excellent. Who else was with you, Vladi and Edgar? ¿Quién más iba con ustedes? Patty. Patty. Ah, sí, Patty. Well, hi. <laughs> okay, Patty, can you try? Make one sentence. Haz una oración. Um, you, um, you can find a go uh, buyer. Mm -hmm. A better? Uh, you can find a, a, a buyer. A buyer. Oh, a Or, seller. A seller. Porque está queriendo comprar un carro, ¿verdad? Uh -huh. You can uh, find okay. a, a seller. seller. Uh -huh. Excellent. You can find a seller. Que puedes encontrar un vendedor. Ok. So, si lo han notado es sujeto, el modal, luego el verbo en su forma base, right? You can find, y luego el complemento, a seller. Complemento. Ok. You should save money. You should save money. Entonces, ¿cómo yo adquiero esa estructura? Que es, es como la base, ¿no? Agarrar la estructura. Les decía, repitan, eh, eso que acabo de hacer yo, sujeto, modal, verbo, complemento. Ok, empiezo a escribir ejemplos. Ok, negativa, you shouldn't save money. You shouldn't save money. Um, question, should I save money? Should you save money? Should she save money? Se pongo la auxiliar al principio, tengo una pregunta. Ok, revisen el video de ayer para ver eso de la estructura. O si no, me escriben, hombre, sí, paso yo. Ok. Good. Practice, guys. Practice. Come on, you can do it. Let's see who will be before the last. Oh, 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 oh. Ok, Noé, and then we have Eleonora. Ok. We are the champions. You are the champions, ok. <laughs> Okay. okay. How okay. is it going? Uh, uh, I am a drunk. I drink every day, every time. I take my, I, I, I eat my breakfast with one beer every day. I have, I have a problem. Okay. <laughs> A big problem. A big problem. A big problem. Yes. <laughs> Vanessa. Okay. Help I. Me. Okay. Is that? Uh, it's about Noé. He's like he say. He says uh, he has a problem with with drinking. I don't know. And I say him that he should not drink so much because it's not good for for his health and mine, I think. You should go to Alcoholico Anonymous. <laughs> <laughs> it's a good idea. <laughs> and And also, and uh, you should not spend your money that way. And uh, you can spend your money with your family, with your friends, and a lot of things. I don't know. Maybe. That was excellent, Vanessa. Thank you very much. Who, who was on your team? Diana, are you trying to speak? Because somehow your microphone turned on. Try to say something. 
I'm not sure if I'm not sure if you can listen. Yeah. Yes, we listen. You can listen. Yeah. yeah. Oh, okay, yeah. that sounds right. <laughs> but the problem is, uh, I, I'm not sure what can I. What can I say? <laughs> <laughs> okay, try it. You're speaking already. Very good. Great job. Okay, who was on the group, Vanessa, to give advice to Noé? Sorry? Who else was on your team? Reyes? Uh, Reyes, yes. Okay. Okay, Mr. Reyes. <laughs> uh, my question is, uh, why do you ring in working hours? Okay, that's a question. Why do you drink in working hours? No, eh? We lost him. Yeah, I turned his microphone on. Turn it on. The microphone. She called, lost her job. <laughs> sorry, <laughs> sorry. <laughs> <laughs> Sorry. Uh, 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 yeah. Jesus, I I drinking every time. Yeah. I have a a, a, a mistake, a, a, a problem in my work. Yes, my my big boss say you don't drink, but I can't. I can't can stop. I don't stop. I can't stop. I can't stop. I can't stop. Okay. I can't help myself. Yes. Remember. I mean, I... The... Mm -hmm. Okay. Okay, guys. That, that was really good. Let me give you another phrase, okay? I, you heard? I can't help it. I can help it. I can't help it. No lo puedo evitar. Elvis Presley and I can help falling in love with yeah? No puedo evitar enamorarme de ti. I can help falling in love. Okay, and the last group. That was Eleonora's group. Okay. Okay. Uh, hi Janet and Eleonora and Salomon. Hi. How are you? Hi. Veronica. Fine you. How are you too? Mm, I have a problem. What's the problem? problem? What's the problem, Veronica? Mm, my husband mistreats me. What? He can kill you. He hits me. Oh. I'm sorry, Veronica. Mm -hmm. I have a lead to him. Yeah, I have scared. Uh, Why? Mm, because my child and I don't have money. And you should go to the police? Mm, yeah. You I, should uh, look I for him. Okay. I but have scared, I, very scared. Veronica, he hurts you a lot, uh, a lot damage. Yeah. Mm -hmm. You are strong and you can over this problem. Veronica, if it happened again, you should go with your neighbor. Okay. With Juanita. Yes, with, with Juanita. <laughs> okay. It's a um, good idea. Yes, I I must have courage. Yeah, you need a lot of courage. Uh, so uh, you can um, go a new home with your child. I don't have work. So I can so give much. you a part time in my company. Okay, thank you. Excellent. Very good. <laughs> Bye, Baron. <laughs> Bye. Bye. Excellent. I love that. Great job. 
Acaban de hacer realidad un milagro, ¿eh? Porque los milagros no son... No, los milagros no son de que, ah, estaba en silla de ruedas por 10 años y se paró. O tenía un, lar, mira, tenía un brazo más largo que el otro y se le emparejó. ¿Ya vieron ese video? No. <risa> ok, no, los milagros son cuando tú, eh, Dios te ayuda, de verdad. O sea, cambiar tu mentalidad, así es. Y así, ya no, ya no tomo, ya no fumo, dejo a este hombre y me cambio mi vida. ¿Sí? Como cuando, como cuando uno logra rebajar de peso y dice, milagro, lo logré, logra cerrar la boca. Como cuesta, Dios mío, pero bueno, ok. So, hey, let's take a look. Decía Vero, I have scared. Ok, no, decíamos, I'm scared. Tengo miedo. Ok. Yeah, I'm scared, I'm scared. Después okay. lo pensé. Sí, okay. pero así vamos a aprender. ¿ves? Uh -huh. You can over this problem, decía Leonora. Casi, ok. Hay dos formas, hay, des, hay uh -huh. dos formas. Tú puedes okay. decir, you can overcome the situation. Uh -huh. Come on, you can overcome the situation. You, you can overcome this problem. Puedes sobrellevar uh -huh. o, ¿cómo sería? Superar. 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 Overcome. Uh -huh. Very good. Or you can get over this situation. You can get over this situation. Get over, okay. Thank get you. Over, get overcome. Over. And the other one, you need a lot of courage. Faltó el off ahí. You need a lot of, a lot of courage. A lot of a courage. Lot of courage. Thank courage. You. Courage. No. courage. 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 Okay. Good, guys. Okay, now I need to hear you. Um, Está mejor así, ¿no? Hacemos una actividad, los divido, ustedes practican. Eh, un paso que me salté y es darles un ejemplo de cómo se hace eso. Y todo, medio lo hice, pero voy a tratar de, de ahondar un poco en eso. Pero el punto es que ustedes se arriesguen y traten en el momento de um, crear estructuras hablando. ¿Querés mejorar esto? Uh, durante tu tiempo libre, hace las tres estructuras, positivo, negativo y pregunta. ¿Ok? Practicarlas en un cuaderno y ya cuando vengas a la clase ni cuenta te vas a dar y los verbos te van a venir en la mente. Te lo aseguro, así de verdad. Una hora por lo menos que, que ocupes. Muchas personas dicen, yo no tengo tiempo, teacher, yo trabajo. Tenía una persona, una enfermera, tenía una alumna de enfermera, tenía eh, anestesióloga de hecho, ¿eh? Cuatro turnos a veces, llegaba de veladísimo, pero nunca faltó a las clases, y ahí está todavía. Eh, le dio cáncer, de hecho, de estómago. Ay, una sola historia. Buena persona. El punto es de que ella me decía, teacher, es que el tiempo se hace. Nadie tiene tiempo, me dice, el tiempo se hace cuando uno quiere algo. ¿Sí? Entonces, ánimo, los animo a eso, a que practiquen durante su tiempo libre. ¿Alguna observación, pregunta, inquietud, duda? Uh, use, uh, I think you should uh, share the the example for for this homework. What homework? Uh, oh, oh, oh. Okay. No, it's it's not an exam. It's not a homework, but is it is it advice? But for it's... me, it will be a homework. Good. Perfect. I like the attitude. Okay. ¿Cómo se hace esto? Eh? Le decía. Okay. So, la idea es, the idea is to have positive, negative, and questions like this. So, give me a verb, a verb. The screen is very small. Is the letter actually, hold on. Okay. Better? Okay. Better. Okay, good. So, uh, let's say the verb eat. Okay. So, Given a uh, practice in today's lesson, I can eat 25 pupusas. Okay, that's positive. Okay, what would be the negative? Come on. I can't. Una observación, chicos. Eso se escribe junto si no se abrevia. Okay? No es cannot. No. Es cannot, va unido. Si no se abrevia, can't o cannot. Ok. 
no me cabe aquí, le voy a poner pupas. Ok. Uh, question. Can I eat? Uh -huh. Good. Esto es un ejercicio. Va uno, ok. Luego vengo, voy a cambiar el... ¿Qué cambio? Voy a cambiar el sujeto. Voy a ocupar otro modal si quiero. El punto es practicar. Ok. I have um, a yes. Eh, ¿Es correcto eh, si se coloca el can't sin la apóstrofe? Eh, sí, les explicaba. Puedo aplicar can't, así como está ahí. ¿Sí lo ven? Uh -huh. O les explicaba esto porque existe la confusión. Yo lo hacía. ¿sí? Escribía cannot separado. Y no, es unido. Cannot. Sí, pero en la primera palabra, el can't. Con el apóstrofe. Si se la quito. Ah, no. Sí tiene que llevar el apóstrofe. Exactamente sí. Eso sí estaría mal si no el apóstrofe. Ok. Ok. Perfecto. Um, stop. Ok. Um, Michael Jackson. Ok. I can stop nice. loving you. Ok. I can't stop Después del verbo stop, vas a llevar un verbo accionado con ing, porque stop del sentido de detener esa acción. I can stop breathing, I can stop thinking. Ok. Hay gerundio en el español. Uh -huh. um, Michael Jackson, Van Halen. I can stop loving you. No, no, wanna say I do. Ok. Y ahí van, que nadie está moviendo. So, este es el punto. Agarras un verbo y haces positivo o negativo pregunta. Cambias el sujeto, cambias el verbo si querés. Ahorita que estamos practicando con um, modales, pues vas alternando los modales. El punto es que esto se te va a quedar sin que tú te des cuenta. ¿Sí? Tu cerebro va a ir adaptando los verbos, a, aunque sea dos todos los días, se va a ir memorizando. Y créanme, lo funciona. Si querés resaltarlo más, puedes ocupar colores y tu cerebro se le, se le va a quedar. Porque nuestro cerebro busca las cosas más, eh, más llamativas, ¿no? Le encantan los colores. Entonces, esa es la idea. Eh, no estoy en mi computadora directamente, sé de que no les puedo enseñar eso, pero a algunos a quienes me lo pidieron se los envié. Ok. Question. Pero si lo puede enviar al grupo. Eh, ok. Sí, lo, lo voy a hacer ahorita. Eh, les voy a enviar eso para ayudarles un poco más para que mejoren la estructura. Si sienten que el presente simple les, les fue difícil, eh, pues sería bueno empezar a aplicar eso, ¿no? 